hyfryd iau iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch yfory iawn i chi gyd yn ymuno'n i eto'r wythnos hon. Chroeso cynnes i chi gyd. O hyn allan, felly, nid ydym yn ystyried neb mewn ffordd ddynol. Hyd yn oed os bi o'm yn ystyried crist mewn ffordd ddynol, nid ydym yn ei ystyried felly mwyach. Felly, os yw dyn yng Nghrist, y mae'n greu yn digaeth newydd. Aeth yr hen heibio, y mae'r newydd yma. Ond gwaith dyw yw'r cyfan. Dyw yr hwn sydd wedi'n cymodi ni ac efi hun trwy grist, a'r hoi ni wenu dogeth y cymod. Hynny yw yr oedd dyw yng Nghrist yn cymodi'r byd ac efi hun heb gyfrif troseddau dynion yn ei herbyn, ac y mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, cynhadon yn cynrychioli Crist ydyn ni, fel pe bai dyw yn apelio atoch tru om ni. Yr ydym yn deisi barnoch, Er mwyn Crist, cymodau ar y chwi a diw. Ni yw y bu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth diw ef yn un a phechod dros om ni. Er mwyn i ni fod yn ddo ef, yn un a chyfiawnder er diw.
brofiad digon anymunol yw gorfod clirio a gwagair cartre teuluol. Mae ein brofiad sy'n dod i'n rhannu gyd yn ein tro gweithar modd, ac fe fath ein rhannu nefel teulu yn ddiweddar, wedi dad bederfynu gadael y cartre teuluol a theithio i gyfeiriad y gorllewyn i fyw, a setlo am anghyrfyrddyn er mwyn bod yn nes ato ni. Ac mae'r aid fydd dweud, mae wedi bod yn smidiad ar ddechog o rhan dad. Mae'n hyfryd i fod yn ei gwmni fe bob dydd. Ond wrth gwrs, hynny'n golygu bydd rhaid i ni waghau a chlirio'r cartre teuluol. Ac mi roedd e'n brofiad rhyfedd iawn, 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 ac yn brofiad reit emosiynol hefyd y deud i gwir. Clirio a thwrio, agor drorau a chypyrddau, nad o'n i wedi hagwyr eriod o'r blan. Bordio drwy eiddo personol, mam a dad, ynghyd â eiddo eti feddwyd gan berhieni drwy ambell aelod arall o'r teulu. Fi e sy'n ymddiheirio yn dawel fach ar fwy nag un i'n achlysur, fy mod i'n busnesan. Ac ymlith y tri gyrheddau a ddath i'r golwg, oedd broch arian ac arni'r geiriau mispa. Nawr i chi sydd yn derbyn ac yn darllen y cilch graw Christian bob chwarter, fe feddwch chi wedi darllen er thyglyfach o'n heiddo i yn yr hyfyn cyfredol o Christian ar y thema teithio, a diolch i'r golygydd neu'r cynolygydd erbyn hyn y parchedig o Wain Llyr Evans am y gwahoddiad cyredig i gyfrannu at yr hyfyn cyfredol. Mispa. Nawr mi roedd y broch mae'n perthu ni fy mam gi. Ac mae gen i gof plentyn ohonyn chi'n adrodd bod i mam hithau wedi rhoi i'r broch yn rhodd i'w chwar ieu engaf, pa mae dawodd hithau adre i gychwyn ar siwrfe gyrfa myd addysg yn Lloegr. Mae'r gair mispa yn air diddorol iawn iawn. Gair prydferth yw'r gair mispa, neu o leia dyna fel i ni wedi dod i'w ddiallau. Os ewch chi'n ôl nawr i lyfr Genesis, reit ar ddechrau'r Beibl, ac i bennod 31, adnod 49 i fod yn fanwl gywir, fe welwch i'r gair mispa, ac ystyr y gair mispa yn y cydestun hwnnw ydy tŵr gwylio. A dyma'r adnod, gwyliad yr arglwydd rhyngom, pan fyddwn o olwg ein gilydd. Dyma'r gair bydd y cyfeillion o ffethnasau a chariadon yn dweud wrth i gilydd Pan byddwn nhw'n gwahanu a'i gilydd? Pan byddwn nhw'n mynd i gyfeiriadau gwahanol? Pan byddwn nhw'n mam yr enghraifft yn dweud wrth i phlentyn? Pan byddwn nhw'n plentyn yn gadael catre? Byddwn nhw'n mam yn dweud mispa? Gwyliad yr arglwydd rhyngom? Pan byddwn nhw'n olwg ein gilydd? A dyna esbonio, pan byddwn nhw'n gair mispa yn cael ei argraffu ar ddarn o emwaith fel y broch yma, ar fodrwy neu ar fleichled. Gwyliad yr arglwydd rhyngom? Pan byddwn nhw'n olwg ein gilydd? Gweddi o ddiogelwch rhyw un sydd yn anwyl i ni, wrth iddo fe neu wrth iddi chi fynd i ffwrdd o adre a dyr geiriau yma. Ond er bod y gair mispa wedi magu'r ystyr hwn, nid dyna oedd ei ystyr gwreiddiol. Yn wir, fe allwn i ddadle nad gair prydferth oedd e o gwbl, ond gair digon hyll yn wreiddiol. Fi gofiwch yr hanes am ddau o'r un teulu, Laban a Jacob, hanes i wedi gofnodi yn llyfr Genesis. Nid i ni ni godd na berthynas gwaed rhyngddyn nhw, ond hefyd perthynas drwy briodas. Tad ci Laban oedd nachor, tad ci Jacob o Abraham, roedd Abraham a nachor yn frodyr. Ac yn y gynhedlaeth nesa, fe briododd Isaac mab Abraham a Rebecca o i res nachor, ac yna fe briododd Jacob, mab Isaac a Rebecca, le a Rachel, merched Laban. Ond ych chi ar goll? Wel, a fi ne hefyd y dyd y gwir. Ond fe fod lonw ni am heddi ar gytuno bod y cyswllt rhwng Laban a Jacob yn un tyn iawn ac yn un clos iawn, gyda yw yn iddi fy nam yn awr. Trwy gymorth i fam Rebecca, fe lwyddodd Jacob i dwylloi dad Isaac, os ych chi'n cofio yr hanes hwnnw. Mi roedd Isaac yn ddall. A fe lwyddodd Jacob i dwylloi dad, mae ef oedd esau i frawd. Ac ennill iddo ei hun yr enedigaeth fraint. Ac o gynlyniad, fe gofiwch y bydd rhaid i Jacob ffoi rhag llid esau. Ac fe aeth i le o'r yn nhw haran a dylwyth i fam. 
a lle roedd Laban yn byw. Ond fi gododd cwerri rhwng Laban a Jacob. Ond bai ar y naill, a'r llallwch o'n i nhw'n mewn gwirionedd, ond nhw wedi twyllo i gilydd, a thrio cael y gorau ar ei gilydd. Ond un noson, fi allt Jacob gyda'i rhagedd a'i blant a'i eiddo i ffwrdd o haran, heb ddweud yr un gair wrth Laban. Aeth Laban ar ei ole a dalan ege. A wedi dadle mawr, bi rhaid i Laban adeg Jacob i fynd. Ond cyn gadle i fynd, fe ddath Laban a Jacob i gyfamod ei gilydd, er mwyn trio setlo pethau. A'r ffordd nitho nhw hynny, oedd drwy gasglu pentwr o gerig i wneud carnedd, carnedd o gerig. A mae'r hanes yn dweud, a bwy tasant yno wrth y garnedd. Enwodd Laban y garnedd yn jegar saha dwytha yn ar y maig, ond galwodd Jacob y garnedd yn galead, yn Hebraig, a'i galw hefyd yn mispa. Gwyliad yr arglwydd rhyngom pan fyddwn ôl o gyn gilydd, neu mewn geiri eraill, cadw dydd o chor di o'r ffens ac fe gadwa i fo chor i. A chan a drwy fi'n medru ymddiried yno ti, byddai di'r arglwydd gadw llygad arno ti, pan na fyddai yno i wel beth rwy ti ni wneud. Mispa. A dyna ystyr y term neu'r gair mispa. Carnedd o gerig. Rhyw gytundeb, rhyw gyfamod, rhwng y naill o chor ar llall, y bydd yr arglwydd yn gwylio rhyngom wrth iddyn nhw fod ar wahan. Nawr, ar yr olw gyntaf, fe allwn ni feddwl fod Laban a Jacob wedi dod i dileriau reid ddau gilydd. Ond nhw wedi gwneud cytundeb a fyddai ni diogelu nhw i'r dyfodol, a'r cyfan mewn ywyrgyl chweddol gyfeillgar. Ond yng ngoleini hanes mae mispa mewn gwirionedd yn un o'r melltithion mwyaf yn dwe. Rhyw non aggression pact sydd rhywbeth a wneud rhwng dau sydd yn amheus o'i gilydd ac yn drwg dybio i gilydd. Yn cytuno i beidio gymosod yn dreisgar ar ei gilydd ac eto yn ddim yn gallu ymddiried yn ei gilydd. Mae mispa wedi bod erioed yn sylfaen yn ofnadw beryglu sy'n adeiladu bywyd yr ni. Mae e'n gallu cadw heddwch dros dro, ond heddwch yw e cyn y storo mnesaf yn diwe. Nid mispa sydd angen arno ni mewn gwirionedd, ond cymod. Creu perthynas iach rhwng pobl a'i gilydd. Mae'r sawl sydd yn codi mispa rhyngddo neu rhyngddi hi a phobl eraill yn gwneud pethau yn ddiflas i'w hunen. A phwy a wyr beth a wrth diflastod hwnnw. Ond mae'n rhaid i rhywun gymryd y cam cynta i ddymchwel y mispa. A diw cymryd y cam cynta hwnnw ddim yn beth hawdd i wneud o gwbl. Ond chawn i ddim gwared ar mispa drwy aros i eraill gymryd y cam anodd hwnnw. Mae cymryd y cam cynta tuag at gymod yn gyfrifoldeb ar bawb ohono ni. Gan a chymerodd Jacob gwrdd. Na Laban y cam cynta. Ni fi, hyd y gwyddo ni, gymod rhyngddyn nhw. Ac er y gallai'r pentwr o gerig a godwyd rhyngddynt gael ei chwalu'n hawdd gan yr elfennau, eto nid felly'r mispa yn ei calon. Perthynas o bell oedd ei perthynas nhw, a honno'n perthynas oer iawn. Nid anogaeth ddieth yr yn y cyd destun crefyddol yw'r anogaeth i fod mewn perthynas iawn a diw. Yn ôl disgeiaeth, Iesu Grist, amod bod mewn perthynas iawn a diw yw bod mewn perthynas iawn a'n gilydd. Trwy gael ein cymodi a'n gilydd, y cawn i wedyn ein cymodi a diw. Trwy ddilyn y camau hynny fe fydd cilch ein bywyd wedyn yn grwn, yn gyflawn, Fydd yng nghyfaill fy niw neu fel dywedodd waldo, cymod a chyflawn we, mae fi tydi e fe. Ac o fewn y cymod ar we hynny y gallu'r gwaredu mispa rhag i ystyr hyll gwreiddiol, a i wneud yn aer prydferth ac yn fynegiant o'n tymuniad angweddu ar ei bawb wrth gychwyn a daith, gwyliad yr arglwydd rhyngom, pan fyddwn ni o olwg ein gilydd.
oblivion. O ddiw ein tad a thad un harglwydd an gweredwr i esi grist. Diolch hwn am i ti ein creu yn blant i ti, ac am i ti ddangos mae dy fwriad sydd i baw fyw mewn cytsgor da chymod. Harglwydd i esi ein ceidwad an brawd. Diolch hwn am i ti trwy air a gweithred, chwalu gwahan firieg y lyniaeth rhwng pobloedd ac yn firied i ni yn neges y cymod. Ar glwydd rhwy ni edi feirwch am ein rhan yn rhaniadau a'r hyfeloedd y byd ac am ein methiant i fewn gytun. Rhwy ni ffydd yng ngrym i achawl dy deyrnas. Rhwy ni weledigaeth o'r ddeiar wedi chyfannu yn dy gariad. Rhwy ni fyddod i thalwad i fod yn gyfryngau dy dangnefedd yn dystion i efengil y cymod ac yn weision hedd. Cyflwyn nhw'n i ti ein geiriau ein gweithredoedd angwyddiau, er i achau a chyfannu'r ddynoliaeth yr alliedig. Gweithion am gymod yn o'n un hunen, am rydd had o bob pechod sydd ynom, o bob pryder di fydd, o bob ysfa am bwysigrwydd a chlod, ac o bob ei ddigedd o lwyddiant eryll. Gweithion am gymod yn ein byd ni o dad, rhwng pobloedd a'i gilydd, rhwng teilioedd a'i gilydd, rhwng cynhedloedd a'i gilydd. Gweddiwn y fydd e fengil di e fengil tangnefedd yn cyrraedd bob cwrw'n byd ni, a dyned y bobloedd i'th lewyr chi gyd. Fel na fyddo mwyach na dial na ffoen, na chariad at rhyfel, ond rhyfel yr oen. Ar glwydd disg ni ymgolli yn dy gariad, i ymddiried yn aberth ein harglwydd iesu, ac i ddod o hyd i achad a chymod yn ddoef. Ein tad yr hwnnwyt yn y nifoedd, santeiddi ar dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyr o i ni heddi ein barab ein yddiol, a mafa i ni ein dyledion, Fel y myddiwn yna i'n dyledwyr. Ac yna garwai ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni'r hag drwg. Can i sydd o ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gwagoniant, yn oes oes soedd. Amen. Diolch y fwr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Llan y sîl nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Gwyliad yr arglwydd rhyngom, pan fyddwn olwg ein gilydd. A gras ein harglwydd i esi grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glan a fyddo gyda ni oll. Amen.